రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముమ్మరంగా సాగుతోంది గ్రామస్తులు శ్రమదానం చేపట్టి రోడ్లు వీధుల్లో ఉన్న చెత్త చెదారాన్ని తీసేస్తున్నారు జిల్లాలో ఆదర్శ గ్రామంగా తమ ఊరు ఉందుండాలని ప్రతి ఒక్కరూ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నారు కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న పనులతో గ్రామాలలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది పరిశుభ్రంగా మారిన రహదారులు చెత్త చెదారం లేని వీధులతో పల్లెల్లో ప్రగతి పనులు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని శ్మశాన వాటికలో ఎంపీపీ ఆవుల భాగ్యలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో హరితహారం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి తదితరులు మొక్కలు నాటారు అనంతరం పక్కనే ఉన్న పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలించారు పాఠశాలకు ప్రహరీ గోడ లేక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు నాగేంద్ర శర్మ అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ ఆదేశించిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా మొక్కలు నాటాలని సూచించారు అదేవిధంగా గ్రామాలలో పరిశుభ్రత పనులు చేపట్టాలన్నారు వ్యక్తిగత శుభ్రతతో పాటు పరిసరాల శుభ్రతను కూడా పాటిస్తే అందరూ రోగాల బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటారన్నారు గ్రామాలలో పర్యటనలో భాగంగా అందరూ డబుల్ బెడ్రూంల కోసం అడుగుతున్నారని వెంటనే అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడి డబుల్ బెడ్రూంలు మంజూరు చేసే విధంగా చూస్తానని ఎంపీపీ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు ఫరీద్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండలాధ్యక్షులు రాజు మాజీ సర్పంచ్ కుమార్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కానీ నెల రోజుల తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఎవరి వాళ్ళు శుభ్రం చేసుకుంటే అంత గ్రామాలు శుభ్రంగా ఉంటాయి ఇక్కడ మండలం మాత్రం ఇప్పుడు గోడ పెట్టడానికి కూడా స్కూల్లో ఎంపీపీగా కూడా మా సహకారం చేస్తామని మేము గ్రామం పరిధిలో దాని కాంపౌండ్ లోపల చెట్లు నాటే కార్యక్రమం జరిగింది నేడు ఎంపీపీ గారు జడ్పీటీసీ గారు ఎంపీటీసీ గారు లోకల్ సర్పంచ్ అండ్ మెంబరు వార్డ్ మెంబర్స్ అండ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ తోని ఈరోజు వంటగదికి కూడా సర్పంచ్ గారు తీర్మానం ఇచ్చేసినారు దాన్ని కూడా మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా మెదక్ జిల్లా చేగుంటను సుందరంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రత్యేకాధికారి గోవర్ధన్ సర్పంచ్ మంచికట్ల శ్రీనివాస్ కృషి చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా దోమల నివారణకు ఫాగింగ్ మిషన్ గడ్డి తొలగించేందుకు గ్రాస్ కట్టర్ స్ప్రే మిషన్ పరికరాలను వారు ప్రారంభించారు వీటితో గ్రామాన్ని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ గా చేయడంలో ఇవి ఎంతో ఉపయోగపడతాయని వారు తెలిపారు అందుకే ఖర్చుకు వెనకాడకుండా ఈ మిషన్లను తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు గ్రామస్తులందరూ స్వచ్ఛ చేయగుంటలో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈవో రాణి వార్డు సభ్యులు సంతోష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ తరఫున ఫాగ్ మిషన్ అలాగే గ్రాస్ కటరు అలాగే స్ప్రే స్ప్రే మిషన్ కూడా ఈరోజు ఖరీదు చేయడం జరిగింది వస్తున్నాము అలాగే వారు ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో చుట్టుపక్కల పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోగలరని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియదు చేగుంట గ్రామ పంచాయతీ మెజర్ గ్రామ పంచాయతీ గత పది రోజుల నుంచి అన్ని ముమ్మరంగా పనులు స్టార్ట్ అయినాయి ప్రతి రోడ్డు చుట్టుపక్కల ఉన్న పిచ్చి మొక్కలు కానీ చెట్లను కానీ పిచ్చి చెట్లను కానీ మరియు గుంతలను కానీ మరి మురికి కాలువలను కానీ అన్నీ తీసివేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మట్టి 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 కానీ జేసీబీతో కానీ గూజాతో కానీ ట్రాక్టర్లతోటి మట్టి పోయడం జరుగుతున్నది ప్రతి వీధి ప్రతి వార్డులో చాలా చురుగ్గా ముమ్మరంగా అన్నీ ఈ ప్రణాళిక బద్ధంగా చాలా చురుగ్గా జరగడం జరుగుతున్నది సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అమలు జోరుగా సాగుతోంది మర్కూక్ చేబర్తి గ్రామాలలో స్థానిక సర్పంచ్ల ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు గ్రామంలో ఉన్న పాడుబడ్డ బావులు మరియు పాత ఇండ్లను గుర్తించి వాటి యజమానులకు సమాచారం అందించారు అలాగే రోడ్డుకు ఇరువైపులా పెరుగుతున్న చెట్లను పేరుకుపోయిన గడ్డిని చదును చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మర్కూక్ మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కరుణాకరెడ్డి పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఉప సర్పంచ్లు టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రణాళిక భాగంగా వరకు అభివృద్ధి మేము అందరం కోల్పోతున్నాం ప్రతిరోజు ప్రతి ప్రతిరోజు మా గ్రామంలో పాత గోడలు మురికి మురికి వాయువులు పాత బావులు ఏ ఉన్నా పాత గోడలు ఉన్నా పాత ఇండ్లు ఉన్నా అదే విధంగా రోడ్లు అన్ని రోడ్డు ఇరువైపులా అటు పక్క కానీ ఇటు పక్క కానీ పిచ్చి చెట్లను తీయడం జరుగుతుంది చేపట్టిన కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఇలాంటి కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు పిచ్చి మొక్కలను పాత ఇండ్లను పాత గోడలను క్లియర్గా కరెక్ట్ దేశీ బిల్లతో తొలగించి సహకరిస్తున్నారు ఈ సహకరించినందుకు అందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తలబెట్టిన ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఈరోజు ఈ పాత ఇండ్లను తీసుకునే కార్యక్రమం చేపట్టాము అందుకు వాళ్ళు అంగీకరించి వాళ్ళ ఇండ్లను యొక్క తీసేయడం జరుగుతుంది 
ముప్పై రోజుల గ్రామ పంచాయతీ ప్రణాళికలో భాగంగా వెల్దుర్తి మండలం రామంతపూర్ తండాలో పచ్చదనం పరిశుభ్రత కార్యక్రమం చేపట్టారు తండావాసులతో పాటు గ్రామ సర్పంచ్ పకీర్ నాయక్ ఎంపీటీసీ సోని ఎంపీడీవో జగదీశ్వరాచారి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా తండాల్లో నిధుల కొరత ఉండడం వల్ల తాగునీటి సమస్య అధికంగా ఉందని వెంటనే అధికారులు స్పందించి తాగునీటి సమస్యను తీర్చాలని ఎంపీటీసీ సోని అధికారులను నిలదీశారు అలాగే విద్యుత్ స్తంభాల వైర్లు కిందకు ఉండి ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆమె అన్నారు ఈ విషయంపై పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా వారి వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని మండిపడ్డారు ప్రణాళిక కోరకు ఎండిఓ సార్ గారు మా తండకు వచ్చారు మా ప్రాబ్లాలు ఇట్లా సార్ చూపించాము సార్ సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పాడు ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక సార్ సార్ ద్వారా మా సర్పంచ్ మేమందరం కలుసుకొని విజయవంతం చేస్తాం పచ్చదనం కార్యాచరణలో భాగంగా రామంతపూర్ తండకు రావడం జరిగింది ఇక్కడ కొన్ని బుష్ అవి క్లియరెన్స్ అవుతుంది కొంచెం కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఫండ్స్ లేనందున కొంచెం నెమ్మదిగా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గుర్తించడం జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలని కోరడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ పవర్ వీక్లో వారికి ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా దృష్టికి తీసుకొచ్చి చేసుకోవాలని